ஸோ எல்லா மேடம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன் டிஃபீட் டிஃபையன்ஸ் இன் விக்ட்ரி மெக்னானிமிட்டி வெற்றியில் பெருந்தன்மை தோல்வியில் தோலமை இன் டிஃபீட் டிஃபையன்ஸ் இன் விக்ட்ரி மெக்னானிமிட்டி இந்த வார்த்தைகள் இரண்டாம் உலக போரின் போது வின்சன் சர்ச்சில் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து வெற்றிகளும் வரும் தோல்விகளும் வரலாம் ஒரு கடல்னா அதில் வந்து அலைகள் இருந்து தீரும் கடலில் அலை இருக்கேன்னு சொல்லி மீன் கரைக்கு வந்துடலாம் பார்த்தா செத்துப்படும் போராடி தான் வாழ்ந்தாகணும் எவ்வளோதான் அலையும் சூழலும் இருந்தாலும் மீன்கள் கடலுக்குள்ளே தான் போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் எடுத்து ஒன்லிவே தே கேன் சர்வைவ் அந்த மாதிரி மனிதன் கூட வெற்றி பெற வேண்டும் என்றாலும் எவ்வளோதான் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் எதிர்கொள்ளுகிற மனத்தின்மை வேணும் ஒரு அச்சமற்ற தன்மையில் எந்த ஒரு இன்செக்டிவ் ஃபீலிங் இல்லாமல் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள தகுதிகளை நாம் வளர்த்துக்கணும் இப்போ வெற்றிகள் வருகிற போது ரொம்ப தலைக்கருமும் வரக்கூடாது தோல்விகள் வருகிற போது இன் அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு அம்பேல் ஆகிடக்கூடாது ரெண்டையும் அக்செப்ட் பண்ணுற ஈக்வானமிட்டி ஆஃப் மைண்ட் இருந்தால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் ஆல்வேஸ் பி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நம்ம ரொம்ப டென்ஷன் இந்த உலகத்தில் நினைக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா பணம் கம்மியாக இருக்குன்றது தான் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொம்பது பேருக்கு இதுதான் பிரச்சனை பேங்க் பேலன்ஸ் கம்மியாகுது இல்லை பணம் இல்லை அதை நினச்சி எப்போ பாரு அஞ்சு அஞ்சு சாவாரி ஒரு அஞ்சாவது பொருள் இல்லை அவனி இல்லை மாதிரி ஆயிடும் நம்ம அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணுகிற போதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் பிறந்த போது ஒரு குழந்தையா என்னத்தை கொண்டு வந்தேன் ஒன்றும் இல்லை நான் சாகிற போது ஒரு கிழவனாவோ கெளியாவோ இல்லை ஒரு மிடில் ஏஜராவோ என்னத்தை கொண்டு போக போகிறேன் ஒன்றும் இல்லை அப்போ நான் எது என்னுடைய பணம் நினச்சி கம்மியாக இருக்கு ஜாஸ்தி இருக்கு நினச்சிட்டு இருக்கணும் அது என்னுடையதே அல்ல பிறந்த போது எதையும் கொண்டு வரல போகிற போதையும் எடுத்துன்னு போகிறது இல்லை நடுவில் வந்தது நடுவில் போகுது அவ்வளோதானே ஏதோ படித்த ஒரு வேலைக்கு போனால் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்துச்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வந்துச்சு படி ஸோ கிரேட்டாக போட்டிட்டு அது ஐம்பதாயிரம் ஆகலாம் ஒரு லட்சமும் ஆகலாம் இல்லை வேலையும் போகலாம் இது நீ அக்செப்ட் பண்ணுற போது அதையும் அக்செப்ட் பண்ணணும் ஆன்டிசிபேஷன் இது ஒன்லி சொல்யூஷன் ஃபார் ஃபெயிலியர்ஸ் எதிரதா கொள்வார்க்கு இல்லை அதிர வருவது அந்நோய் யார் எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள பாதிக்கக்கூடிய விஷயம்னு உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது அதிரதா எதிரதா கொள்வார்க்கு இல்லை அதிர வருவது அந்நோய் அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் அஃது அருகிலாதார் அறிவுள்ளவனுக்கு தெரியும் என்னதான் நடக்கும் பார்த்துடலாங்கிற மாதிரி அறிவில்லானதான் அவன் டென்ஷன் ஆகி மிரண்டு போயிடுவான் என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் ஒன்றும் ஆகாது இதுவும் கடந்து போகும் ஒரு ராஜா இருந்தான் அவன் குருகிட்ட சொன்னான் எனக்கு என்றைக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு மந்திர உபதேசம் கொடுங்கன்னு குரு சொன்னார் நான் அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அதை ஒரு தாயத்தில் போட்டுக்கிற மாதிரி எழுதி தரேன் கழுத்தில் மாட்டிக்கோ இதை விட ஒர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் என் லைஃப்பில் இல்லைன்னு உனக்கு என்னைக்கு தோணுதோ அன்னைக்கு தான் நீ அந்த தாயத்தை கைட்டி உள்ளகிற வேலையை படிக்கணும்னார் அவன் சரின்னு போட்டுக்கிட்டான் அவன் நாட்டு மேலே யாரோ எதிரி படையெடுத்து வந்தான் இவன் தோத்து போயிட்டு குதிரை மேலே ஏறி தப்பிச்சு ஓடி போகிறான் தப்பிச்சு ஓடி ஒரு மலை உச்சியை பார்த்தான் கீழே பார்த்தா அதில் பார்த்தாலும் இனிமேல் குதிரை போகாது இதுக்கு மேலே என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு தாயத்தை கைட்டி பார்த்தான் இதுவும் கடந்து போகும் இருந்தது இவன் திஸ் வில் பாஸ் அவே அவருடைய மந்திரி வந்தார் மன்னா நீங்கள் பயப்பட வேணாம் நம்ம பக்கத்து நாட்டு அரசர் நமக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டாரு அதனால் இப்போ நம்ம தான் திருப்பியும் ராஜா எதிரிங்கெல்லாம் தோற்று போயிட்டாங்க அப்படின்னு இவனுக்கு ஒரு மாதிரி சந்தோஷம் வந்தது அப்போ திருப்பியும் வேலையை பார்த்தான் இதுவும் வந்து வாய முடியும் சும்மா தான் இதுதான் என் டிஃபீட் டிஃபேன்ஸ் என் விக்ட்ரி மெக்னா என் விக்ட்ரின்னு சொல்கிறது யூ ஷுட் பி வில்லிங் டு ஃபேஸ் ஆல் த கான்சிக்வன்சஸ் லைஃப் அடக்கம் அமருள் உய்க்கும் அடங்கா அவை ஆறுகள் உய்த்து விடும் அடக்கமா இருந்தா நீ தேவர் உலகம் அடங்கலனா நரகம் அடங்கினால் சொர்க்கம் அடங்காவிட்டால் நரகம் அவ்வளவு அடக் அடக்கத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும் நீ மேல போக போக யூ ஷுட் பிகம் வெரி வெரி சிம்பிள் வெரி வெரி பொலைட் வெரி வெரி ஹம்பிள் ஒரு போலீஸ்ல ஐஜியை நீ போய் பார்க்கணும்னா உடனே பார்த்துடலாம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து கொடுத்தா கூப்பிட்டு ரெண்டு நிமிஷமாவது பேசிடுவாரு ஒரு கான்ஸ்டபிள் இல்லையேட்ட போய் பார்க்கணும்னா அவன் அப்படி டீல் விடுவான் அவனை 
அதனால அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு என்கொயரிக்கு கான்ஸ்டேபிள் கூப்பிட்றான்னு நீ உடனே போயிடு ஏன்னா அவனுக்கு அவனோட பெருமை நம்மளை மதிக்கணும் அதுதான் அவனுக்கு இது ஐஜி கூப்பிட்டான்னா ரெண்டு நாள் கழிச்சு போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நல்ல நல்ல டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க பாபா கோடி சாமி சொன்னார் என்ன பார்க்க கோடிதனம் வருது எனக்கு தாத்தா மகானை பார்த்தா சந்தோஷம் அப்படின்னு அவரை பார்க்கறதுக்கு ஆயிரம் பேர் போகிறான் ஆனால் அவருக்கு என்ன பார்த்தா சந்தோஷமா ஏன்னா நான் வந்து மகான் தாத்தா மகான் சித்தர் இவரை பார்த்தா சந்தோஷம் எல்லாம் பரிபூர்ணம் அப்படின்னு இவர் எல்லாத்துலேயும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பரிபூர்ணமான ஒரு ஆள் சொல்வார் இப்படி எவ்வளோ மகான்களும் பார்த்துருக்கோம் பரமாச்சாரியார் விட பெரிய ஆள் உண்டா அண்மை காலத்தில் அவர் சொன்னார் இவன் மகாஜோதி அப்படின்னார் உலகத்திலேயே பெரிய ஜோதி சிவசங்கர் தான் யாரு காஞ்சி பெரியவர் சொன்னார் மகாஜோதி அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னார் விசிறிசாமியார் சொன்னார் லெவல் தான் அரவிந்தோ சைத்தன்யனார் அரவிந்தரை விடவும் சைத்தன்யரை விடவும் உயரங்களை சிவசங்கர் பாபா தோற்றுவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்படி நான் பார்த்த எல்லா மகான்களும் ஏன் இந்த துலுக்க சாமியார் எங்கேயோ அஜ்மீர் தர்காவுடைய கொள்ளு கொள்ளு பேர அவர் பங்களாதேஷ்ல என்ன பார்த்து சொன்னார் இவர் தான் அல்லான்னார் யாரும் முகமது நபி கூட அல்லான்னு சொல்லக்கூடாது அவர் நபி தான் வழிகாட்டி தான் ஆனால் அப்பேற்பட்ட ஆள் என்ன பார்த்து இவர் தான் அல்லா அப்படின்னார் அதோட நிப்பாட்டில் இஸ் காட் ஆஃப் ஆல் காட்ஸ் இருக்கிற கடவுள்களுக்கெல்லாம் மேலான கடவுள் இவர் இருந்தார் காட் ஆஃப் ஆல் காட்ஸுங்கிற வார்த்தையை அவர் யூஸ் பண்ணார் இப்படி உலகம் பூராவும் இருக்கிற மகான்கள் என்னை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் அண்டு எனக்கு கிடைக்கிற அனுபவங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது நான் இப்போ கூட ஒரு பத்து நாள் போய் தேக்கடியில் தங்கியிருந்தேன் நானே ஒரு ஈ குக்கர் வச்சுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் சாதம் வச்சுப்பேன் கொஞ்சம் தயிர் ஊறுகாய் தொட்டுன்னு சாப்பிட்ருவோம் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் மீது நேரம் ஊராக தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் தானம் பண்ணின்னு படுத்துருந்தா தேவர்கள் எல்லாம் என்கிட்ட வருவாங்க என்ன எல்லோரும் என்னை பார்க்குறதுக்கு வருவாங்க ஸோ நான் படுத்துருந்து தான் இருப்பேன் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எல்லோரும் என்கிட்ட வருவாங்க என்னால் அவங்கள பார்க்க முடியும் அப்படி கண்ணு திறந்து லேசாக பார்த்தேன்னா அப்படியே இந்த செல்லாயிட்டில் மறைகிற மாதிரி அவங்க மறைஞ்சிடுவாங்க இப்படிலாம் உங்களுக்கு அனுபவம் கிடச்சா நீங்கள் ஆகாசுக்கும் பூமிக்கும் குதிக்க மாட்டீங்க எனக்கு கட்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது எப்பயுமே ஜாலியாக தான் இருக்கேன் கைலாசத்தை அடிவாரத்தில் படுத்துட்டு இருந்தேன் நான் அப்போ எல்லா தேவர்களும் ஆகாசத்துலேருந்து இறங்கினாங்க நான் இருக்கிற இடம் போகும் அப்படியே தங்க மயமாச்சு அத்தனை பேரும் இந்திரன் சந்திரன் வாயு வர்ணன் அவங்கவுங்க வாகனத்தில் அப்படியே கலர் கலர் சிக்கிரீடத்தோடு அப்படியே பூமிக்கு இறங்குறாங்க நான் உட்காந்து தியானம் பண்ணுற இடத்துல வந்து என்னை இப்படி கும்பிட்றாங்க நான் கேட்குறேன் நான் தானே உங்களை கும்பிடணும் நீங்கள் என்னை கும்பிட்றீங்கன்ற அவங்க திருப்பியும் கொண்டிடுறாங்க ஆப் சாட்சாத் பத்ரி நாராயண் பகவான் ஓ நீ தான் பத்ரி நாராயண ஆனாலும் உன்னை கும்பிட்றதுக்கு நாங்கள்லாம் வந்திருக்கிறோம்னா நீ ஒரு வேல்லி சென்ஸில் என் நிலையில் இருந்துருந்தாக்க உனக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு வரும் இவ்வளோலாம் பார்த்துட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நான் ஜாலியாக அந்த குழந்தையை கொஞ்சம் நான் அட்டாச்சு உட்காந்துக்கிறேன் பாரு அதான் ஹைட்டுன்றது நீ எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனால் அவள் அடக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ இன்னும் இன்னும் நீ வளர்ந்துட்டு இருப்ப காக்க பொருளாக அடக்கத்தை ஆக்கம் அதனின் ஊங்கு இல்லை உயிர்க்கு என்ன சொல்றாரு கதம் காத்து கட்டடங்கள் ஆற்றுவான் செவி அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் உழைத்து யார் கோவத்தாவத்தெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கானோ அவன் எப்போ வருவான் தர்ம தேவதை ரெட் கார்பெட் போட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமா இவன் வரமாட்டானான்னு சொல்லிட்டு ஸோ எவ்வளோ இப்போ நீயே பார்க்கலாம் என்னை விட கொஞ்சம் வயசானவங்கெல்லாம் யாராக வந்தால் ஊஞ்சல் உட்காந்துன்னு பேச மாட்டேன் எந்திரிச்சுன்னு தான் பேசுவேன் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ரொம்ப ஜாகிரதையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறவன் நான் என்னை உன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னா உனக்கு என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் டெப்த்து தெரியாது என்னுடைய பர்சனல் சைடு உனக்கு தெரியும் பாபா நல்லவர் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு வரி தான் உனக்கு புரிகிற பாஷை ஆனால் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் டெப்த் அண்ட் ஹைட்டு உனக்கு தெரியாது இல்லை நான் எவ்வளோ சீரியஸ் ஆன உள்ள வெளியே எதையும் காட்டிக்க மாட்டேன்ல உள்ளுக்குள்ளோ இதெல்லாம் ஜனங்களுக்கு புரியாது இது புரிஞ்சு என்ன ஆக போ சொல் பார்க்கலாம் சினமெனும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனமெனும் ஏம புனையை சுடும் யாருக்கும் வந்ததோ அத அவனை அழிக்காம விடவே விடதான் அது சின தீ தீனா ஒரு நெருப்பு என்ன பண்ணுவோம் எரிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒன்னே இல்லாம பண்ணிடும் அந்த அதனால் தாய்மானவன் சொல்கிறாரு நீ உறுப்பிடணுன்னா வெகுளியை விடுங்கோள் அப்படிங்கிறார் கோபத்தை விடுப்பாங்கிறார் வெகுளியை விடுங்கோள் 
இருந்தபடி இருங்கோங்கிறாரு எப்படி இருக்கியாலோ அப்படியே இருங்கோ கோபத்தை மாத்திரம் விட்டுருங்கோங்க அப்ப கோபம் எங் எதனுடைய ஒரு வால்கனி கரப்ஷன் அப்படின்னா பொறாமையனுடைய த சீடு ஃபார் கோபம் கம்ஸ் ஃப்ரம் அழுக்காறு அழுக்காருனா பொறாமை நான் ஜாலியா தான் இருக்கேன் ஆனா நீ கார் வாங்கின உடனே எனக்கு பொறாம வந்துடுறது சோ அந்த பொறாமையினால என்ன வருது ஆசை வருது நாமளும் ஒரு கார் வாங்கணுங்கிற மாதிரி சோ அழுக்காறு லீட்ஸ் யூ டு அவா அண்ட் அவா நிறைவேறாத போது வெகுலி அப்பதான் அந்த கோபம் வருது நமக்கு இதெல்லாம் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல தான் அது வருது அழுக்காறு அவா வெகுலி அதுக்கப்புறம் லூஸ் டாக் இன்னாச்சோல் சோ அழுக்காறு லீட்ஸ் யூ டு அவா ஆசை ஆசை லீட்ஸ் யூ டு வெகுலி And the Vigli leads you to Innachol, Ketavartikal. So once you come out of this comparison and the jealousy which uh, emerges out of comparison, and the jealousy is going to go. Jealousy is not going to be able to get the jealousy. I am not going to be able to get the jealousy. I am not going to be able to get the jealousy. I am going to be able to get the jealousy. கரையிலிருந்து போற போது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் டூ கிலோமீட்டருக்கு ரொம்ப டர்புலண்டான வேஸா இருக்கும் அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டிட்டியனா அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் த சி பிகம் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஸோ வென் யூ கோ பியாண்ட் த டிரான்சிஷன் யூ வில் பிகம் சைலண்ட் சைலண்ட் ஆயிடுவீங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிடுவீங்க அதனால யாருக்கு எந்த ஆசையும் இல்லையோ அவர்களுக்கு அந்த ஆசையினால் வருகிற மிஸ்ஸிங் ஃபீலிங் கோபம் அந்த கோபத்தினால் வருகிற கடப்புடா வார்த்தைகள் எதுவுமே வரவே வராது ஸோ கில் ஈகோ கில் யுவர் பொறாமை அண்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு யூ வில் பிகம் சைலண்ட் வென் யூ ஆர் நத்திங் டு அச்சீவ் வென் யூ ஆர் நத்திங் டு கம்பேர் வென் யூ ஆர் நாட் அட்டஸ்ட் டு எனி திங் வென் யூ ஆர் நாட் பொசஸிவ் அபவுட் எனி திங் வாட் இஸ் தேர் இன் திஸ் வேர்ல்ட் விச் கேன் பக் யூ எவர் எந்த எண்ணங்களுமே இல்லாத ஒரு நிலையை நீ அடைஞ்சிட்டேனா அப்புறம் உனக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங் வரப்போறது இல்லை யுவர் மைண்ட் வில் பிகம் நேக்கட் நேக்கட்னு துணி இல்லாம இருந்தா பிசிக்கலி நேக்கட் தாட் இல்லாம இருந்தா மென்டலி நேக்கட் ஸோ அந்த மென்டலி நேக்கட் ஸ்டேஜ் எல்லா முறை என்னை மறந்த நலம் அது வந்ததுன்னா யூ வில் பி காம் அண்ட் கம்போஸ் உங்க எல்லாரும் விட நான் ரொம்ப வேலை செய்யறேன் நான் கொஞ்சம் கூட இரிட்டேட் ஆகவே மாட்டேன் எப்ப பாரு ஜாலியா இருப்பேன் அட்டாச்சி இருப்பேன் சிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஐ லவ் ஒன் நைஸ் வேர்ட் ஃபார் எனி ஒன் அண்ட் ஐ வில் மேக் எவ்ரி ஒன் கம்ஃபர்டபுள் And I will make everyone feel important that I am very close to Baba. Kovu is a very important thing. There is an office. You can do it in that office. You can do it in a superior office. You can do it in a small 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 office. அதனால என்ன பண்ணுவீங்க உங்க ரியாக்ஷன் காட்டாது அப்படியே சொல்லுங்க அங்க போய் கேன பையன் வேற வேலை எவ்ரி ஒன் நோஸ் யுவர் வீக் பாயிண்ட்ஸ் உனக்கு நீ ஒரு முட்டாளு ஒரு கோபம் வருங்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கிற சப்பர்டினேட்ஸ்கள் எல்லாம் தெரியும் அவங்க வந்து எதிர்ல நடிப்பாங்க ஏன்னா அவனுக்கு வேலை வேணும் ஆனா அங்க போய் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நக்கல் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்ப கோபத்தினால நீ எதை சாதிச்சு நீ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணு நீ வந்து ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டியோட பர்சனாலிட்டினா அழகுன்ற அர்த்தத்துல சொல்ல கோவம் இல்லாம இருக்கிறது வெறுப்பு இல்லாம இருக்கிறது அன்பா இருக்கிறது எல்லாரையும் அரவணைச்சு வேலை வாங்குறது இதெல்லாம் பர்சனாலிட்டி கீழே வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ் இருந்தான் வையன் அவனை பார்த்து சபடின் ஸ்டாஃப் எல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் தானே கொடுப்பாங்க ஸோ ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது கமெண்ட் பண்றது நம்முடைய அந்த அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு நம்முடைய அறிவை வச்சு அவங்க மிரண்டு போய் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இந்த ரொம்ப அறிவாளியா இருக்கானு So it is something which is commanded and not demanded. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is commanded and never demanded. So you are a role model. You are a good thing. 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 This is the way you should mold your character, conduct and personalities. Music